రాజ్యాంగ పారాయణం ఇరవై రెండవ భాగానికి స్వాగతం నా పేరు సత్యనారాయణ అంటే మనం రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన ఒక్కొక్క అంశాన్ని ఒక్కొక్క పార్ట్ని ఇప్పుడు మనం వరుసగా దాన్ని మనకు జేబీ రాజుగారు మనకు చెప్తూ వస్తున్నారు అంటే ఇవాళ ఇటీవల కాలంలో ఈ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన అంశాలు తెరపైకి రావటము దాని మీద రకరకాలుగా వ్యాఖ్యలు జరగటం అసలు రిజర్వేషన్లు రాజ్యాంగంలో లేవని కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు కోర్టులు కూడా రకరకాల తీర్పులు ఇస్తున్నాయి అంతేకాకుండా నేను పంచాయతీ రాజు సంబంధించిన ఎన్నికల్లో కూడా ఇప్పుడు యాభై శాతం మించి రిజర్వేషన్ ఇవ్వకూడదు ఇట్లా రకరకాల అంశాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి చాలామంది రాజ్యాంగం మీద మాట్లాడమని చెప్పేసేసి మన జేబీ రాజు గారిని అడుగుతున్నారు ఈ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది రాజ్యాంగ హక్కులు ఏంటని ఇవాళ దాని మీద మాట్లాడతారు నమస్కారం అండి జేబీ రాజు గారు అంటే మొత్తంగా కూడా ఈ రాజ్యాంగం రిజర్వేషన్ల గురించి అసలు ఏం చెప్పింది ఎందుకంటే రకరకాలుగా అసలు ఇది మీకు హక్కు లేదు ఏదో దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఇస్తున్నాం ఇట్లా మాట్లాడే పరిస్థితి ఉంది దీని గురించి అసలు రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుందండి రాజ్యాంగంలో అంటే ప్రియాంబులే చెప్తుంది ప్రియాంబుల్లో అసలు ఏ లక్ష్యాన్ని సాధించాలి ఈ రాజ్యాంగం అన్నది అందులో పేర్కొనడం జరిగింది ఇది రాయడంలో కూడా మరి అంబేద్కర్ గారు పోరాటం ఎట్లాగా పోరాటం చేశాడు రాజ్యాంగం ప్రియాంబులు రాయడానికి కూడా ఆయన చాలా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే అందులో పొలిటికల్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ అని ప్రియాంబుల్లో పేర్కొన్నాడు సోషల్ జస్టిస్ అంటే సామాజిక న్యాయం అన్నది మనం సాధించాలి రాజ్యాంగం అని ప్రియాంబుల్లో రాశాడు అయితే సామాజిక న్యాయం సాధించాలంటే ఏం చెయ్యాలి అయితే రిజర్వేషన్ ఒక సాధనంగా దీన్ని ఉపయోగించి ప్రభుత్వాలు రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఈ రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది వేరే వర్గాలు ఏమంటారంటే మాకు నష్టం జరుగుతుంది మా మెరిట్ దెబ్బతింటుంది అని ఇటువంటి చాలా సాకులు చెప్తూ పోతున్నారు సో మీ రిజర్వేషన్కి ఇది జనాభాను బట్టి ఇచ్చేది తప్పించి బీసీలకి ఇంకా తక్కువ ఎస్సీలకి జనాభాను బట్టి కొంత ఉంది అక్కడ పదిహేను పదహారు రకరకాలుగా ఉంది రాష్ట్రాల యొక్క పర్సంటేజ్ని బట్టి కూడా ఆల్ ఇండియాలో ఎలా అయితే పదిహేను పర్సెంట్ అని ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేశారు దాన్ని మార్చడం లేదు కూడా పాపులేషన్ పెరిగినప్పటికీ కూడా అయితే మిగతా రాష్ట్రాల్లో పదహారు ఉంది పదహారు కంటే ఎక్కువ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉంది ఎస్టీలు కూడా అలాగే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా పది నుంచి పన్నెండు శాతం వరకు వాళ్ళకు ఉంది వీళ్ళకి కాకుండా ఓబీసీలు రిజర్వేషన్ అనేది ఏదైతే వచ్చిందో అయితే అప్పటి నుంచే సమస్య ప్రారంభమైంది అంటే అంబేద్కర్ ఏదైతే ఒక నిర్దేశం చేశాడో ప్రియాంబుల్లో ఇది ఏ లక్ష్యాన్ని సాధించాలని చెప్పాడో ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి కొన్ని ఆర్టికల్స్ రాశాడు అంబేద్కర్ గారు ఎందుకంటే వీటి ప్రియాంబుల్ రాసినంత మాత్రాన మన ఆదర్శం ఏంటో చెప్పినంత మాత్రాన సరిపోదు ఈ ఆదర్శాన్ని అమలు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఆర్టికల్స్ రాయాలి దానిలో సో ఈ ఆర్టికల్స్ ముఖ్యంగా ఏమంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్లోనే దీనిని ఆయన పేర్కొనడం జరిగింది ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ సమానత్వం గురించి మాట్లాడిన ఆ సమానత్వం అనేది లేదు కాబట్టి సమానత్వం తీసుకురావాలనే ఆస్పెక్ట్ ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యింది అన్ని వర్గాలకి సమానత్వం రావాలి అన్న ఆస్పెక్ట్ అది అంటే అసలు పోనా ఉడంబడిక అనేది దీనికి మూలం అని చెప్తారు కదండి ఎందుకంటే ఆ పోనా ఉడంబడికలో ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు అన్ని వర్గాలు ఏంటంటే అప్పుడు గాంధీ మహాత్ముడే మొత్తం అన్ని వర్గాలకి నేను రిప్రజెంటేటివ్ అని చెప్తే కాదు మా హక్కులు మేమని ముస్లిమ్స్ ఉన్ను ఎస్సీ ఎస్టీల తరఫున ఈయన వెళ్ళటం జరిగింది కాబట్టి అక్కడ బార్గైనింగ్లో భాగంగానే వచ్చినాయి తప్ప రిజర్వేషన్లు మామూలుగా దయతో ఇచ్చినాయి కాదని చెప్తారు ఆ చరిత్ర ఒకసారి చెప్తే ఈ తరం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్ ఏదైతే జరిగిందో అది భారతదేశ చరిత్రలోనే ప్రధానమైన ఘట్టం అది వచ్చిన తర్వాతే భారతీయులకు ప్రాతినిధ్యం పెరిగింది ఆ లెజిస్లేచర్స్లో కూడా ప్రొవెన్షియల్ లెజిస్లేచర్లో వాళ్ళ ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచడం జరిగింది అలాగే ఉద్యోగాలలో కూడా రిజర్వేషన్ అనేది అక్కడ నుంచే మొదలైంది అంబేద్కర్ గారు అక్కడ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫిడెన్స్లో గాంధీ గారు వచ్చారు ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్కి వెళ్ళలేదు రెండవ దానికి వచ్చారు మొదట కాన్ఫిడెన్స్ అయిన తర్వాత గాంధీ గారు చాలా ఆకర్షితుడయ్యాడు ఆయన స్పీచ్ విని ఆకర్షితుడై ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఆయన ఒకసారి అంబేద్కర్ని రమ్మని పిలిచారు 
అంబేద్కర్ గారు వెళ్ళారు వెళితే ఏదో ఫారెన్ లేడీతో బిజీగా ఉన్నాడు ఆయన ఈయన చూడడం లేదు రెండుసార్లు నమస్కారం పెట్టాక అప్పుడు చూశాడు చూసి మీ స్పీచ్ నేను విన్నాను రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో మీకు చాలా గొప్ప దేశభక్తి ఉన్నదని ఇప్పుడు నేను గ్రహించాను అనేసి అన్నాడు అయితే ఆ మాటల్లో అంబేద్కర్ గారి రిజర్వేషన్ ప్రస్తావన కూడా తీసుకొచ్చింది రిజర్వేషన్ మీద కుల వ్యవస్థ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటన్నాడు ఆ కులం మంచిది అది వర్ణాశ్రమ ధర్మం అది మన ధర్మం కానీ అంటరానితనం పోవాలన్నాడు అరే కులం పోకుండా అంటరానితనం ఎలా పోతుంది సో రెండాటికి సంబంధం ఉంది వీడు కులం నుంచి వచ్చిందే అంటరాని కులు వెలువేయబడ్డ జాతి అంటరాని వాళ్ళుగా పిలువబడ్డారు రెండాటికి సంబంధం ఉంది మరి మీరు ఈ రకమైన అభిప్రాయం కుల వ్యవస్థ మీద ఉంటే ఇంక నేను మాట్లాడవలసిన పని లేదు అని అన్నాడు అంబేద్కర్ గారు లే లేదు మీలాంటి వాళ్ళు కావాలి మనమంతా కలిసి పనిచేద్దాము స్వతంత్ర పోరాటం గురించి మీరు ఒక బ్రాహ్మిన్ అయి ఉండి ఎందుకు ఇంత తీవ్రంగా వాళ్ళ గురించి పనిచేస్తున్నారు మీరు నాతో కలిసి పనిచేయండి అన్నాడు అంటే ఆయన ఆయన రంగు ఎత్తి పొడవ ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ చూసి బ్రాహ్మిన్ అనుకున్నాడు ఆయన ఓపెన్గా అడిగాడు నువ్వు బ్రాహ్మణ అయి ఉండి ఏంటి పోరాటం అన్నాడు మన ఇద్దరం కలిసి పనిచేద్దాము బ్రహ్మాండంగా ఫలితాలు మనం సాధించుకోవచ్చు అది ఇది అన్నాడు అయితే అంబేద్కర్ నేను కాదు నేను అసలైన సిసలైన అంటరాని వాడిని వీళ్ళ గురించి పోరాటం చేయడమే నా లక్ష్యం కుల నిర్మూలనే నా లక్ష్యం అని కూడా చెప్పాడు ఈ కులం వల్ల ఈ నదార్థకాలు వచ్చాయి ఈ కులం మూలంగానే మేము అణగారిపోయి ఉన్నాము మాకు విద్య లేదంటే మన ధర్మ శాస్త్రమే కారణం విద్య నిరాకరించబడ్డ జాతి మేము చదువుకుంటే నాలిక్ వేసేసారు ఈ మొత్తం ఇదంతా కూడా ఆయన దగ్గర ఈ కుల వ్యవస్థ గురించి ఏకరవు పెట్టాడు ఆయన ఆయన కొద్దిగా తెలుసు కానీ పూర్తిగా నాలెడ్జ్ లేదు గాంధీ గారికి ఏదేది బాగానే ఉందనుకుంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే వాళ్ళకి అన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బిజినెస్ వాళ్ళదే చదువు వాళ్ళదే ఉద్యోగాలు వాళ్ళే అన్నీ వాళ్ళే మరి అప్పటికే ఐసీఎస్ కూడా వేసిపెట్టారు ఐసీఎస్ మనమే అన్న ఇది బాగుంది పాలననే దృక్పథంలో అక్కడకు ఎవరికైతే ప్రివిలేజెస్ అన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయని మొత్తం వ్యవస్థ అంతా గుప్పిట్లో ఉన్నదో వాళ్ళకి బాగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ సఫర్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అణిచివేయబడ్డ జాతులు ఏదైతే ఉన్నాయో వీళ్ళకి మాత్రం హక్కుల అవసరము వీళ్ళ అభివృద్ధి కావాలంటే అన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ మాట్లాడు రెండవ కాన్ఫరెన్స్కి ఈయన వచ్చాడు సెకండ్ కాన్ఫరెన్స్ థర్టీ వన్లో జరిగింది మ్యాక్డోనాల్డ్ అప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు జార్జ్ ఫిఫ్త్ ఆయన అధ్యక్షుడు ఆ సమావేశానికి అందులో అంబేద్కర్ గారు ఈ రిజర్వేషన్ ఇష్యూ మొత్తం ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఏకరవు పెట్టడం జరిగింది ఆయన అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా గట్టిగా సీరియస్గానే తీసుకున్నాడు మీరు ఇంతకాలం పని పరిపాలన చేశారు సుమారు రెండు వందల సంవత్సరాలు మాకేమీ ఎవరు పెట్టారు మీరైతే మాత్రం ఏదో అక్కడక్కడ కొన్ని మార్పులు చేతులు తప్పించి పెద్ద మార్పులు ఏమీ రాలేదు భారత మా పరిస్థితి అలాగే కొనసాగుతుంది ఉద్యోగాల మీరు ఏమైనా రిజర్వేషన్ కల్పించారా అదే ఎడ్యుకేషన్లు ఏమన్నా మాకు ప్రత్యేకమైన ఉన్నాయా మిషనరీస్ వచ్చి వాళ్ళ స్కూల్స్ పెట్టి నడిపించి సర్వే చేయడం వేరే ప్రభుత్వ పరంగా ఎంతవరకు మీరు చేయగలిగారు అని ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఏకరవు పెట్టాడు అయితే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఫూలే గారు ఎఫర్ట్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కొన్ని వచ్చాయి అది కూడా ప్రస్తావన చేశాడు ఆ స్కూలులో అంటరాని వాళ్ళకి ప్రవేశం లేదని ఒక చట్టం ఉండేది అని అప్పటికే విచిత్రం అనమాట ఒక చట్టం ఉండేది అందరూ పోవచ్చు కానీ వీళ్ళు పోనాకి వీళ్ళేదు దానిని మీరు ఎందుకు పెట్టారో అది ఇది అన్న అయితే ఒకటి ఈ ఎప్పుడైతే ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ తర్వాత స్వతంత్ర ప్రథమ స్వతంత్ర పోరాటం అంటాం కదండి దాని తర్వాత వచ్చిన మార్పుల్లో ఆమె చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చింది విక్టోరియా రాణి ఇది ఎవడూ కూడా ఇట్లాగ అబ్జెక్షన్ చేస్తే పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలని కూడా ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది ఆమె అప్పటి నుంచి భయపడి తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఇంత చట్టం వచ్చినా సరే ముంబై గవర్నమెంటు రిఫ్యూజ్ చేసింది ఎందుకంటే ఈ పిల్లలు ఉంటే మిగతా పిల్లలు ఎవరో కూడా మా పిల్లల్ని పంపించమన్నారు స్కూల్కి ఏం చెప్తాడు 
ఒక తీర్మానాన్ని చేసి ఎక్కువ మంది వాళ్ళే ఉంటారు మాకు కాబట్టి వీళ్ళు ఒకరిద్దరు గురించి మొత్తం స్కూల్ అంతా క్లోజ్ చేయవలసిన పరిస్థితి కల్పించాడు అగ్రవర్ణాల్లో ఒత్తిళ్ళా రకంగా ఉంటాయి వీడు పైకి వస్తాడు చదువుకుంటే తెలివి జ్ఞానం వస్తాడు అనగానే దాని కౌంటర్ మొదలు పెట్టేస్తూ ఉంటారు రిజర్వేషన్ విషయంలో కూడా ఇది అక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళ ముందు ఈ ప్రపోజులు పెట్టాడు అంబేద్కర్ గారు అయితే అందులో ఈ రిజర్వేషన్ ఎడ్యుకేషన్ రిజర్వేషన్ ఎంప్లాయ్మెంటు రిజర్వేషన్ ఇన్ లెజిస్లేచర్ ఇవన్నీ కూడా ప్రపోజల్ పెట్టి సెపరేట్ ఎలక్టరేట్ కూడా పెట్టాడు ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు రిజర్వేషన్ వ్యక్తిని ఎన్నుకునేటప్పుడు ఆ రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి సంబంధించిన ప్రజలు అయితేనే సరిగ్గా ఎస్ఎస్ చేయగలరు మీరేమో రిజర్వ్ను పెడతారు ఓటర్స్ అందరికీ ఇస్తారు మెజారిటీ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఇందులో ఎవడైతే వాళ్ళకి తొత్తులాగా అనిపిస్తుందో వాడికి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి టికెట్ అతనికి ఇస్తారు సో భవిష్యత్తులో ఎఫెక్టివ్ రిప్రజెంటేషన్ రాదు లెజిస్లేచర్ కానీ పార్లమెంట్ కానీ అనే ఉద్దేశంతో అంబేద్కర్ గారు ముందు చూపుతో మంచి ఆయన ఫోర్ థాట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దీనిని ఈ రకమైనటువంటి సపరేట్ ఎలక్టరేట్ అవసరము మాకన్నాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అక్కడ సంతకం పెట్టి వచ్చాడు గాంధీ గారు సంతకం పెట్టి మీరు ఏ ప్రపోజల్ పెడితే దాన్ని మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాము అక్కడ యునానమస్కా రాలేదు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో సో అక్కడ నుంచి తిరిగి వచ్చాడు అంబే గాంధీ గారు అంబేద్కర్ గారు కూడా వచ్చేసారు వచ్చిన తర్వాత కమ్యూనల్ అవార్డు అన్న పేరులో దీనిని వాళ్ళు ప్రకటన చేశారు అందులో ఎస్సీలకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడు లెజిస్లేచర్లో కూడా మిగతా రిజర్వేషన్స్ అవి ఎలాగో పెట్టారు లెజిస్లేచర్ సెపరేట్ ఎలక్టరేట్ ఇవి గాంధీ గారు పూర్తిగా వ్యతిరేకించారు గాంధీ గారు అప్పుడు ఎర్రవాడి జైల్లో ఉన్నాడు ఇది ఒక నాలుగు రోజులు ఆయన నిరాహారదీక్ష నాలుగో రోజు చేరింది దేశమంతా అట్టుడుగుపోయింది అంబేద్కర్ గారి ప్రతాప్ సింగ్ ఖైరాన్ అని కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ పంజాబ్ హర్యానా పంజాబ్ కలిసి ఉన్న రోజులు అవి వాడు ఒక రక్తంతో తన రక్తంతో లెటర్ రాశాడు మీరు కానీ ఏమాత్రం కంటిన్యూ చేసి గాంధీ గారికి ఏదన్నా జరిగితే జరగకూడదు జరిగితే నీ ప్రాణం తీసేస్తానని కూడా ఆయన రాశాడు ప్రతాప్ సింగ్ ఖైరాన్ని ఒక పంజాబ్లోనే ఒక టెర్రరిస్ట్ చంపేశాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అయిన తర్వాత కూడా చంపేశాడు సో బహుశా అది ఈయన అన్నది ఆడికి కొట్టినందేమో అనిపించింది అది చదివిన తర్వాత సో గాంధీ గారు నిరాహార దీక్ష మొదలు పెట్టాడు అన్నాడు అంబేద్కర్ గారు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో మాకు లేక లేక వేలాది సంవత్సరాల తర్వాత ఒక హక్కు పోరాటం చేసి మేము సాధించుకుంటే ఎందుకు మీరు ఇట్లా చేస్తున్నారు మీరు ఇది మంచిది కాదని చెప్పాడు లేదు వీళ్ళంతా మీటింగ్స్ పెట్టారు మన మదర్ మోహన్ మాలవ్య రాజాజీ వగైరా వగైరా అందరూ కలిసి పెడితే ఆయన చచ్చిపోయేటట్టు ఉన్నాడు అన్న అంబేద్కర్ ఒకటే చెప్పాడు ఇటువంటి మహాత్ములు పుట్టారు గిట్టారు కానీ మా పరిస్థితి మారలేదు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదులే అన్నాడు అంత తీవ్రమైన పరిస్థితి అక్కడ ఎవడు కూడా మామూలుడికి దమ్ము ధైర్యం సరిపోదు అటువంటప్పుడు నాకు ఆయన ఒకటే అన్నాడు నా ప్రజలకు ఒక హక్కు ఇచ్చే అవకాశం వచ్చింది బానిసత్వాన్ని నుంచి ఒక రకంగా నేను విడుదల చేసుకోగలిగే శక్తి వచ్చింది నాకు అవకాశం వచ్చింది ఈ అవకాశాన్ని నేను జార విడవను మీరు ఎన్ని చెప్పినా సరే ఆయన బతకని చచ్చిపోని అని పట్టుదలగా ఉన్నాడు చివరికి రెండు మూడు సార్లు ఈ మొత్తం ఈ టీం గ్యాంగ్ అంతా ఆయన కలిసి కలిసి అంబేద్కర్ నొప్పి చచ్చిపోయేటట్టు ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీరు ఒప్పుకోకపోతే చచ్చిపోతే చాలా ప్రమాదం వస్తుంది దేశంలోను మీ వరకు వాళ్ళందరినీ చంపేస్తారు ఎస్సీ నుండి ఊరు ఊరా కూడా ఆయన అంటే ఒక దేవుళ్ళాగా పూజిస్తున్నారు గాంధీ గారిని మీరు ఒప్పుకోండి కొన్ని మీకు సీట్లు పెంచుతాం అది పెంచుతామని ఇవన్నీ మొత్తం మీద దీనిలోనే ఏదైతే పూనా వడంబడిక జరిగిందని ఎర్వాడ జైల్ పూనాలో ఉంది సో ఈ పూనా వడక వడంబడిక మన భారతీయులు అంటే హిందూస్ అని అనుకున్నారు అంధ్ర భారతీయుల తరఫున మేము సంతకం పెడుతున్నాడు గాంధీ గారు హిందువుల తరఫునేమో మదన మోహన్ మాలవ్య అలాగే అంబేద్కరు శ్రీనివాసన్ ఆయన అసోసియేట్స్ వీళ్ళంతా కూడా వీళ్ళు కూడా సంతకం పెట్టి హోల్ నేషన్ అంతా ఒప్పుకున్నది ఏది ఒప్పుకున్నదండి రిజర్వేషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ 
రిజర్వేషన్ ఇన్ సర్వీసెస్ రిజర్వేషన్ ఇన్ లెజిస్లేచర్ ఇదంతా కూడా హోల్ నేషన్ ఒప్పుకున్నటువంటి దానినే తర్వాత కాలంలో నిజానికి అది చాలా పెద్ద బార్గెన్ బార్గెన్ ఒక ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు ఇస్తే వేరే రకంగా ఉండేది ఉండేది ఇంకా అధికారంలో ఎక్కువ వాటా వచ్చేది ఎఫెక్టివ్గా ఉండేది అది పోగొట్టుకుని తెచ్చుకున్న రిజర్వేషన్ అంతే తప్ప ఇది ఎవరు దయాధర్మాల మీద ఇచ్చింది కాదు అంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఏదో దయాధర్మాల మీద ఇచ్చాము అనే ఒక నోషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారు చాలా వరకు బార్గెయిన్ చేయగలిగాడు ఎందువల్ల ఆయనకి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి రెండవది ఏంటంటే ఉద్యమం ద్వారా శక్తిని సంపాదించాడు తన ప్రజలు అంతా కూడా తన వెనకాల నిలబడ్డారు వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు అంతా డివైడెడ్ లాట్గా కనపడుతుంది మనకు పరిస్థితి చూస్తుంటేనే కానీ ఇటువంటి సమస్యలు వస్తే మళ్ళీ కలు కలుస్తారేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక కమిటీ ఏర్పడింది మొత్తం ఎన్ని అయితే సంఘాలు ఉన్నాయో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సంఘాలన్నీ కూడా నిన్ననే యాభై ఒక్క సంఘాలు ఒక తాటి మీదకి వచ్చాయి సమస్య వచ్చింటేనే కానీ ఐక్యత రాదేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఈ వర్గాలకి ఒక సమస్య వచ్చింది అసలు రిజర్వేషనే తీసే పరిస్థితి ఎందుకంటే ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ ఆయన ఒక ప్రకటన చేశాడు కదా ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ అసలు ఆయన మనుధర్మమే ఉండాలి అసలు అదే రాజ్యాంగ బదులు అనే స్థాయిలో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నాడు సో ఆయన ఏమంటాడు అసలు రిజర్వేషన్ ఎందుకు వీళ్ళకి రిజర్వేషన్ వల్ల డివైడ్ అయిపోతున్నారు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే లేనట్టు దేశంలో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అనేది లేనట్టు ఈ రోజున క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ మనం చూస్తున్నాం కదండి అది ఎంతవరకు పోయిందంటే క్యాస్ట్ ప్రిజిడిస్ ఫీలింగ్ కంటే ప్రిజిడిస్ అనవసరం మనం ఇది జ్యుడిషియల్ వరకు వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు అగ్ర కులం వాడు ఏదో కులంలో అప్పర్ క్యాస్ట్లో పుడతాడు వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కడికి కుల దృక్పథం ఉంటుంది చాలా కుల వివక్ష కింది వర్గాల మీద ఉంటుందో మనం చూస్తాను ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఆనాడు ఉన్నది ఓపెన్గా ఉన్నది వేరే పక్క తప్పుకొని నువ్వు అంటారు అని కూడా ఇప్పుడు అనడం లేదు కౌగలించుకుంటున్నాడు ఎందువల్ల అంటే ఈ చేతిలో ఒకటే ఓటు ఉన్నది ఈ ఓటు అనే ఆయుధాన్ని చూసి భయపడాన్ని కౌగలించుకొని ఓటు సంపాదించుకోవడానికి అందువల్ల కులం యొక్క రూపం మారిపోయింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు కూడా డైరెక్ట్గా హక్కు తీసేయడం లేదు ఇండైరెక్ట్గా ఈ కోర్టు చెప్పింది నేనేం చేయాలి అని ఈ కొత్త పద్ధతి కొత్త వ్యూహాన్ని కనిపెట్టారు ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క వ్యూహంగా కనపడుతుంది మనం అనలైజ్ చేస్తుంటే ఆర్ఎస్ఎస్ మొన్నటి వరకు రిజర్వేషన్ తీసే మంది రెండోది రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చెబుతుంది రాజ్యాంగాన్ని మార్చి కొత్త రాజ్యాంగం ప్రమోషన్లో రిజర్వేషన్లు ఇవ్వటం ఇవ్వపోవటం అనేది రాష్ట్రాల ఇష్టం ఇష్టమని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఉత్తరాఖండ్ మొన్న జరిగిన కేసులోనండి అనేక కేసులు జరిగాయి ఇంద్రషహా అనే కేసు ఒక ల్యాండ్ మార్క్ కేసు రిజర్వేషన్ మీద అక్కడి నుంచి మొదలైందండి ఇది బీసీలకు రిజర్వేషన్ లేనంత కాలం వాళ్ళు ఏం పెద్దగా మాట్లాడలేదు ఏదో ఎస్సీలు కొంత పర్సంటేజ్ ఎలాగ పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ కాదు వాడు పదిహేను పర్సెంటు ఆల్ ఇండియా లెవెల్ అంటే ఒక ఏడు పర్సెంట్ ఆరు పర్సెంట్ అమలు అవుతుంది మిగతా అన్నీ వాళ్ళకే కదా ఆ జనాభాను బట్టి చూసుకున్నా వాళ్ళకి ఎక్కువే వచ్చేస్తుంది అందువల్ల అనుకున్నారు వాళ్ళు ఎస్టీల వాళ్ళకి నాలుగు శాతం కూడా ఇంప్లిమెంట్ కావు సరిగ్గా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ లేదు అవన్నీ ఎక్కడ పోతే మళ్ళీ మనకే వస్తాయని ఒక రకమైన సంతృప్తి ఉండేవారు పోనీలే అని వదిలేశారు దయాదాక్షిణ్యం మీద ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే బీసీలకి రిజర్వేషన్ కోర్టు ప్రకటించిందో ఇది చెల్లుతుంది విపీ సింగ్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్ ఫర్ ఓబీసీకి ఏదైతే ఉందండి ఇది చెల్లుతుందని ఇందిర సహాని కేసులో స్పష్టం చేసేసారు వాళ్ళు కొట్టేస్తారేమో అనుకున్నారు కొట్టేయలేదు వాళ్ళు ఇది ఈ ఇందిర సహాని కేసు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసింది రిజర్వేషన్ ప్రమోషన్ అక్కడే మెన్షన్ చేసింది నీ ముందు ఉన్నటువంటి ఓబీసీ రిజర్వేషన్ వ్యాలిడ్డా కాదా కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్డా కాదని చెప్పమంటే వీడు ప్రమోషన్ గురించి మొదలుపెట్టాడు ఎస్సీలకు ఉన్నటువంటి బీసీలకు ఎలాగ లేదు అప్పుడు లేదు ఇప్పుడు లేదు ప్రమోషన్ ఎస్సీలకు ఉన్నటువంటి ప్రమోషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది చల్లదు అన్నారు అది అసలు ఇష్యూ కాదు వాళ్ళ ముందు బీసీల రిజర్వేషన్ ఇష్యూ తప్పించి ఎస్సీలకు ఉన్న ప్రమోషన్స్ సంబంధించిన ఇష్యూ ముందే లేదు ఇది ఐదు సంవత్సరాల వరకే మీరు కొనసాగించండి తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేసేయమన్నాడు 
ప్రమోషన్ తీసు సరే తర్వాత అమెండ్మెంట్ వచ్చింది అప్పుడు యాభై శాతం అనే సీలింగ్ కూడా ఎక్కడ రాజ్యాంగంలో లేదని చెప్తారు ఎక్కడా లేదు ఇప్పుడు యాభై కోట్లు ఎందుకు యాభై శాతం అనే పెట్టి రాజ్యాంగంలో ఏ నిబంధన ప్రకారం పెట్టింది అని కూడా కొంతమంది మధ్య ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇప్పుడు యాభై శాతం అన్నది ఎక్కడా లేదు ఇంతగా ఇవ్వాలని ఎక్కడుందండి రాజ్యాంగంలో రిజర్వేషన్ అన్నాడు తప్పించి ఎడ్యుకేషనల్లీ సోషల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ పీపుల్కి రిజర్వేషన్ ఇవ్వని క్లియర్ కట్గా టెర్మినాలజీ ఉంది ఇంత పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలి యాభై శాతం తీసుకోవాలి అంటే ఒక జనాభా మొత్తం ఎంతమంది లెక్కేసి కులాల వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ ప్రాతిపదికన ఏదో ఒకటి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి కదా అంటే యాభై శాతం అనే దానికి కూడా ఒక బేసిస్ ఉండాలి కదా ఉండాలి కదా వీళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి యాభై శాతం పెంచకూడదు కానీ జనాభా చూస్తే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంచుమించు యాభై ఒకటి యాభై రెండు శాతం బీసీలు ఉన్నారండి ఓబీసీలు యాభై రెండు శాతం ఉంటే వాడు ఇరవై ఏడు శాతమే ఇచ్చారు ఇరవై ఏడు శాతం ఏంటి నీ క్యాలిక్యులేషను అంటే నేను యాభై ఆ క్యాప్ పెట్టాను అక్కడ సీలింగ్ పెట్టాను అది దాటకూడదు కాబట్టి తగ్గించాలి అసలు సీలింగ్కి బేసిస్ ఏంటి బేసిస్ లేదు అసలు ఎందుకంటే జనాభా జనాభా ఏమో యాభై రెండు శాతం ఉన్నారు అవును నువ్వు ఇరవై ఏడు శాతం అనేది అది లాజికల్ కాదు ఇల్లాజికల్ అంతే కదండి సో దీనిని ఇంత ఇల్లాజికల్గా ఇందిరా సహా అనే కేసులో ఒక పక్కన సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక పక్కన డైల్యూట్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేసింది ఎందుకంటే కృష్ణ అయ్యారు జస్టిస్ చిన్నపరెడ్డి బిగినింగ్లో చాలా జడ్జ్మెంట్స్ ఇచ్చారు కృష్ణ అయ్యారు ఏమన్నాడంటే రిజర్వేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ చారిటీ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యారిటీ అన్నాడు ఈక్వాలిటీకి ఒక రైట్ అని చెప్పాడు ఆయన మరి అంత పెద్ద మాధావి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న జడ్జెస్ ఎవరైనా లావు నాగేశ్వరరావు ఇంకో గుప్త ఈ ఇద్దరూ కూడా ఆయనకంటే మేధావులు ఏం కాదు ఆయనకంటే రాజ్యాంగ నిపుణులు కాదు వీళ్ళు వీళ్ళేదో డైరెక్ట్గా బార్ నుంచి అయ్యాడని మనం చదివాము ఎక్కడ నేను సో అంతే తప్పించి ఆయన జడ్జిగా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నాగేశ్వరరావు గారికి సరే మరి పార్టీలతో బీజేపీతో ఏమైనా సంబంధం ఉండి వచ్చిందేమో వివరాలు మనం తెలియగానే అనుకుంటున్నాం ఆయన డైరెక్ట్గా ఎలాగ వెళ్ళిపోయాడని ఈడు హైకోర్టులో చేసి అక్కడ చేసి ఇక్కడ చేసిన వాళ్ళకే ఓబీసీలు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలు కానీ హైకోర్టులో జడ్జి చూడడానికి పెద్ద గగనమైపోతున్న రోజుల్లో అంటే ఆ మధ్య ఈశ్వరయ్య కొడుకు కూడా వాళ్ళ కొంతమంది ఒక బ్యాచ్కి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్టు చెడుగా రాశాడని కూడా ఒక ఇష్యూ అయిందండి మరి నియామకంలో మరి రాస్తారు ఆయన వర్గము కులం అయితే వాళ్ళకి సిఆర్సి బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి ఇంత గొప్ప నిపుణు లేడయ్యా అనేసి దానిలో అంబేద్కర్ కంటే గొప్ప నాలెడ్జ్ ఉంది దీనికి లీగల్ నాలెడ్జ్ అని రికమెండ్ చేసి పంపిస్తూ ఉంటారు ఇది ఈ ఇష్యూ ఇదొక జాతీయ సమస్య ఇది వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇది కుల సమస్యగా చిత్రిస్తున్నారు ఇది ఒక జాతీయ సమస్య ఇది ఎందుకంటే దీనికి ఒక చరిత్ర ఉన్నది ఈ చరిత్ర వీడు అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఇప్పుడున్న మీడియా కూడా కులానికి అతీతంగా ఆలోచించడం లేదు మీడియా కూడా ఏ మీడియా కూడా ఎక్కువ మంది అక్కడ అగ్ర కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళే ప్రింట్ మీడియా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆ కుల స్వభావం మారలేదు ఇక్కడికి వచ్చినా సరే అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళ స వాడు రాసినటువంటి ఆర్టికల్స్ ఎక్కడ సపోర్ట్ జరగడం లేదు ఏదన్నా పెద్ద మూమెంట్ ప్రారంభించినా అది ఎక్కడ కూడా అందులో మనకు కనపడదు ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ కావడం లేదు మీడియా కూడా అయితే మీడియా కూడా ఒక రకంగా అప్పర్ క్యాస్ట్ మీడియా కాబట్టి అప్పర్ క్యాస్ట్నే సపోర్ట్ చేస్తుంది తప్పించి కింది వర్గాలు ఏదైతే కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అణగారిపోయారో నిరాకరించబడిన వర్గం ఏ హక్కులు లేకుండా అణచివేయబడ్డాము వీళ్ళు ఆస్తిపాస్తులు కూడా నిరాకరించబడ్డాయి మన ధర్మశాస్త్రం కారణంగా సూద్రులు అయితే సూద్రులకు ఉండడానికి వీల్లేదని ఇవన్నీ కూడాను అనే ఆలోచన ఎక్కడ ఉండడం లేదు రెండోది మీ తీసుకుంటే తప్పు వాళ్ళ పాపులేషన్ ప్రకారం ఇమ్మని దీనికి ఒక సైంటిఫిక్ ఫార్ములా ఉంది దీనికి ఒక హేతువాదం దాని వెనకాల ఉంది సింపుల్గా ఇచ్చేయడం కాదు మీరు కులాన్ని ఉపయోగించి ఏ రకంగా అయితే పైకి వచ్చారో అణగారిన కులాలు తమ కులాన్ని ఐక్యతపరిచి వాళ్ళ హక్కును సాధించుకోవడానికి వాళ్ళు కూడా మీలాగే పైకి రావడానికి అన్ని వర్గాలు పైకి వస్తేనే కదండి ఈ ఈ దేశం బాగుపడుతుంది లేకపోతే బాగుపడదు కదా అయితే అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ జడ్జిమెంట్స్కి ఇప్పటికీ చాలా తేడా ఉంది అయితే అదే రాజ్యాంగం మారలేదు మరి అప్పుడున్న జడ్జిమెంట్స్ ఏమో కృష్ణ గారు వీళ్ళంతా కూడా ఇట్ ఈజ్ అ రైట్ అన్నారు ఈయనేమో అసలు నీ హక్కు లేదు పోమంటాడు 
ఇది ఎక్కడ దారుణం ఇది మరి రాజ్యాంగం అప్పుడు ఒకలాగా ఇప్పుడు ఒకలాగా ఉందా మరి మీ దీనికి ముందు మండల జడ్జిమెంట్లు అనే క్లియర్గా చెప్పారు వాళ్ళు ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ అని ఇప్పుడు నువ్వు అసలు ఇది హక్కే కాదు వాళ్ళు ఇష్టమంటాడు ఈయన మీరు ఇష్టమైతే చేయొచ్చు లేకపోతే లేదు అట్లా ఉంటాయి ఆ ప్రభుత్వాలు రాజ్యాంగ పరంగా నడుచుకోవాలి తప్పించి లేకపోతే ఈ రకంగా నడవడానికి వీలు లేదు ఇంకేమంటే బిగిన నుంచి చాలా అసలు ఈ కేసులు ఏమి వచ్చాయి ఏంటి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఎలా జరుగుతుంది ఫస్ట్ మద్రాసు జీవో ప్రకారం ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఏమైంది ఆ కేసులో చంపకం దొరరాయన కేసులో ఏమైంది జడ్జిమెంట్ ఏమి ఇచ్చారు అమెండ్మెంట్ ఎలాగ వచ్చింది తర్వాత పరిణామ క్రమంలో ఏమైంది ఈ రాజ్యాంగంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఒకటి అసలు దీనికి అసలు మూలమేటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకు రిజర్వేషన్ అవసరం వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా మరి మనం రేపు ఎపిసోడ్ రేపు ఎపిసోడ్లో మాట్లాడదాం మొత్తంగా కూడా రిజర్వేషన్లు అనేవి రాజ్యాంగ పరంగా లేకపోతే చరిత్రలో అది ఒక హక్కుగా వచ్చాయి లేకపోతే ఒక బార్గైనింగ్ పవర్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఒక బార్గైన్ చేసుకుని డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ బార్గైన్ చేసుకోవటంలో కూడా కొంత సర్దుబాటు చేసుకుని రిజర్వేషన్లకు ఒప్పుకోవడం జరిగిందే తప్ప అది ఎవరు పెట్టిన భిక్ష కాదని చెప్పేసేసి మన జేబీ రాజు గారు చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన కొన్ని కేసులు దీనికి సంబంధించిన కొన్ని జడ్జిమెంట్లు ఇవన్నీ కూడా రేపు ఇరవై మూడో భాగంలో మనం చర్చిద్దాం ఈ ఓకే ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రైవేట్ జడ్జిమెంట్ మొత్తంగా ఈ విషయాల నుంచి చెప్పిన జేబీ రాజు గారికి థ్యాంక్స్ అండి ఇది వాళ్ళ రాజ్యాంగ పరాయణ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్